ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிஎம் எக்ஸாமுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம சேனல் தேவைப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க இஃப் ஏ பி சி பி த த்ரீ செட்ஸ் தென் த ஏ மைனஸ் பி யூனியன் பி மைனஸ் சி யூனியன் சி மைனஸ் ஏ ரெப்ரஸன்ட் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வெண்டைக்ராம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதில் ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஏன்றது ஒரு சர்க்கிள் பின்றது ஒரு சர்க்கிள் சின்றது ஒரு சர்க்கிள் யூஸ்வலாக ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏ இப்போ பாருங்களா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு நான் முதல்ல சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் இப்போ இது ஏ இது பி அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பின்றது ஏவை மட்டும் ஷேட் பண்ணணும் அதில் கொஞ்சம் கூட பி இருக்கவே கூடாது இதுதான் உங்களோட ஏ மைனஸ் பி ஏலேருந்து பியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இதில் மூணு செட் இருக்குது ஏ பி சின்னு ஏ மைனஸ் பியை ஷேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏன்ற சர்க்கிளில் கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணால் அதில் கொஞ்சம் கூட பி இருக்கக்கூடாது சி இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஏ மைனஸ் பி அடுத்து இதில் என்ன ஷேட் பண்ண எல்லாத்தையுமே யூனியன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பி மைனஸ் சி சி மைனஸ் இது மூணுத்தையும் ஒரே டயக்ராம் வந்துச்சுக்கோங்க பி மைனஸ் சின்னா பியை ஷேட் பண்ணணும் அதில் கொஞ்சம் கூட சி இருக்கக்கூடாது அப்போ பின்ற சர்க்கிளில் ஷேட் பண்ண போகிறோம் அதில் கொஞ்சம் கூட என்ன இருக்கக்கூடாது சி இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஏ இருக்கலான்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி ஷேட் ஆகிடும் பி சியை விட்டுட்டோம் அடுத்து சி மைனஸ் சி சிவை ஷேட் பண்ணணும் அதில் ஏவை ஷேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ சின்றதை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிடலாம் பி இருக்கலாம் நம்மளுக்கு அதில் என்ன தான் இருக்கக்கூடாது ஏ தான் இருக்கக்கூடாது இதுதான் உங்களோட சி மைனஸ் ஏவோட ஃபிகர் ஸோ ஷேட் பண்ணியாச்சா இப்போ பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் வந்து இதில் இருக்க எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏ யூனியன் பி யூனியன் சின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ யூனியன் பி யூனியன் சின்னா என்ன தெரியுமா ஏ பி சி மூணத்தையும் ஷேட் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஷேட் ஆகிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த நடு போர்ஷன் நீங்கள் என்ன ஆகக்கூடாது ஷேட் ஆகக்கூடாது இல்லையா இது வந்து உங்களோட ராங் ஆன்சர் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சினா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த நடுவில் இருக்க போர்ஷன் மட்டும்னு அர்த்தம் ஏலையும் இருக்கணும் பிலையும் இருக்கணும் சிலையும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நடு போர்ஷன் மட்டும்னு அர்த்தம் அப்போ இதுவும் ராங் ஆன்சர் தான் இந்த ஆப்ஷனை பாருங்க ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷனை மைனஸ் பண்ணால் இந்த டயக்ராம் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா இது மூணத்துக்கும் யூனியன் போட்டுட்டு இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டை மட்டும் மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக சி ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ ப்ரைம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் அ நான் ப்ரைம் நம்பர் தென் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதான் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கும்போது ப்ரைம்னா பகா என் அப்படின்னு அர்த்தம் பகா என்னாக இருந்தால் இந்த ஃபங்க்ஷனையும் பகா என் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஆக்சுவலாக பகு எண் அப்படின்னு இங்கே வந்திருக்கணும் ஏன்னா இங்கே நான் ப்ரைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு ஸ்பெல்லிங் இங்கே மிஸ்டேக் இருக்குது பகு எண் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பகா எண் அல்லாத எண் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் ஒன்று இருக்கிறதுனால அதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ முதல்ல எஃப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஒன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன்னை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே முதல்ல இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன்னை கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாருக்கும் வர டவுட் என்னென்னா ஒன்று வந்து ப்ரைம் நம்பராக இல்லை அப்படின்றது தான் ஒன்று வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ப்ரைம் நம்பரும் கிடையாது காம்போசிட் நம்பரும் கிடையாது ஸோ ப்ரைம் நம்பர் அதை எடுக்க முடியாது ஸோ இது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அதனால இது நான் ப்ரைம் நம்பர் தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸோட பிளேஸில் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ ஒன் ஜார் ஒன் சாரி டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட ஆன்சர் நமக்கு செவன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த செவன் அப்படின்றது ப்ரைம் நம்பராக இல்லையான்னு பார்க்கணும் செவனுன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் செவனுன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பராக இருக்கிறதுனால நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ப்ரைம் நம்பருக்கு அவங்க எடுக்க சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எடுக்கிறோம் எக்ஸுக்கு பல செவனை சப்ஸ்டியூட
டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் க்யூப் தான் டிவைடட் பை கீழே வந்து ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்குது மேலேயும் ஃப்ராக்ஷன் கீழேயும் ஃப்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை மேலே கொண்டு போங்க மேலே எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப்ன்ற ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது கீழே இருக்க ஃப்ராக்ஷன் மேலே போகும்போது ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஆன்சர் வந்து அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸோட ஆன்சர் நமக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ கொஸ்டின் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸையும் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது உங்களோட கொஸ்டின் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்ன்றது இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் க்யூப்னு கொடுத்துருக்காங்க இது கூட எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்னை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு கீழே ஒன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு எல்சியை மட்டும் பண்ணிட்டா போதும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஒனில் மல்டிபிள் பண்ணால் அதே வந்தது இங்கே எக்ஸ் க்யூப்பில் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு கிடைக்குது எழுதியாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் உங்களோட ஆன்சர் எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்முலா பேட்டர்னில் தான் இருக்குது அதனால இதை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் இந்த எக்ஸ் க்யூவை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் க்யூப் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைக்குது இங்கே இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களா இது வந்து எக்ஸ் க்யூப் ஸ்கொயர் ஒரு டேம் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் க்யூபும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் க்யூபும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் கடைசியாக ஒரு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒன்னை ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு ஏன்ற பிளேஸில் எக்ஸ் க்யூபும் பின்ற பிளேஸில் ஒன்னும் இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இது ஷார்ட்டாக என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் தான் இது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பாருங்க உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் கியூப்ன்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சச்சு தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு குவாட்ரெட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஏவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஏ இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றதுல எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் அதே நம்பரை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டென் கிடைக்கணும் அப்போ என்ன ஆன்சர் என்ன நம்பர் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் டென்னும் வரும்னா சிக்ஸ் ஃபோர் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் மைனஸ் டென் வரணுன்றதுனால மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் ஃபோரும் போடணும் ஏன் மேம் டுவெல் டூ ஜார் போட முடியாது அப்படின்னா டுவெல் டூ ஜார் போடணும் அப்படின்னா ஒரு நம்பருக்கு ப்ளஸும் ஒரு நம்பருக்கு மைனஸும் போட்டால் தான் நமக்கு டென் கிடைக்கும் ஏன்னா சப்ட்ராக் பண்ணால் தான் டென் கிடைக்கும் ஆனால் ஆன்சர் நமக்கு மல்டிபிள் பண்ணும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும்னா ஒன்று ரெண்டுமே ப்ளஸ் நம்பராகவோ இல்லை ரெண்டுமே மைனஸ் நம்பராகவோ தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிள் வந்து எக்ஸ்ன்றதுனால இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஃபேக்டரைசேஷன் வேல்யூ இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறதுனால நீங்க ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேம்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நம்ம பை ஒன் பண்ணுறதுனால எந்த வேல்யூவும் மாறாது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் டு பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஃபோர் அப்படின்றது தான் நம்மளோட இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இதுதான் நம்மளோட ஏன்ற செட் அப்போ ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ் கமா ஃபோர்ன்ற எலிமெண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி பீன்ற செட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பீன்ற செட்டை கண்டுபிடிக்கிறக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க குவாட்ரெட்டிக் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி வரணும் அதே நம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணும்போது நைன் கிடைக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி வரும் மைனஸ் நைன் வேணும் அப்படின்றதுனால மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இதை வந்து இதே
ஸோ இதை மைண்ட்லேயே பண்ணிடலாம் ஏபிசியை கண்டுபிடிச்சி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஏ கிராஸ் பி இன்டர் செக்ஷன் சி கேட்டிருக்காங்க முதல்ல பிக்கும் சிக்கும் இன்டர் செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சா அது கூட ஏவை கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர் செக்ஷனாக காமன் அர்த்தம் இப்போ பிக்கும் சிக்கும் காமன் எலிமெண்ட் இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்கு இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்கு அப்போ ஃபைவ் மட்டும் தான் வரும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஏ கிராஸ் பி இன்டர் செக்ஷன் சி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏயோட எலிமெண்ட்டையும் பி கிராஸ் சியோட எலிமெண்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ஏலேருந்து எடுக்கணும் ஏயோட எலிமெண்ட் சிக்ஸ் கம் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் கமா B cross வந்து ஃபைவ் அடுத்த எலிமெண்ட் இங்கே என்ன இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் கமா ஃபைவ் அதாவது இது வந்து ஏயோட எலிமெண்ட் இது பி இன்டர் செக்ஷன் சியோட எலிமெண்ட் ஏயோட எலிமெண்ட் பி இன்டர் செக்ஷன் சியோட எலிமெண்ட் அதாவது ஏ எலிமெண்ட்டையும் பி இன்டர் செக்ஷன் சியோட எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து பேர் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்றத அதோட அர்த்தம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் உங்களோட சி ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க